праздник Купалье или Иван Купала. Здравствуйте, друзья! В этом видео я покажу вам, как в деревне отмечается этот праздник. В юности это был мой второй любимый праздник после Нового года. Тогда я каждое лето проводила у бабушки в деревне. Католики отмечают этот праздник с 23 на 24 июня. Православные же празднуют его с 6 на 7 июля. Этот праздник посвящен летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. Считалось, что лучше всего собирать целебные травы именно в этот день, потому что растения получают от солнца и земли наибольшую силу. Важным атрибутом праздника является венок, который девушки плетут из цветов и трав. Иногда девушка плетет два венка – себе и своему любимому парню. Потом пускает эти венки по реке и смотрит. Если венки в воде сойдутся, то быть свадьбе. А если нет, то, скорее всего, она и ее любимый расстанутся. Существовало поверье, что в купальскую ночь цветет папортник. Тот, кто найдет этот цветок, сможет понимать язык зверей и птиц, а также видеть все клады под землей. Иногда в нашей деревне проводили организованный праздник и устраивали концерт и различные конкурсы. Но это было очень редко, к сожалению. Главной особенностью Купальской ночи являются очищающие костры. Днем 6 июля мы собирали старые и ненужные вещи по крышке от машин и вывозили все это за деревню. Чаще всего люди разбиваются на группки и жгут небольшой костер, устраивая таким образом себе праздник. Но если участников много, то можно проводить различные конкурсы, прыгать через костер. Иногда девушки и парни, взявшись за руки, прыгают попарно через костер. Если во время прыжка их руки останутся сомкнутыми, Считается, что это примета их будущего брака. А еще прыжки через костер являются символом очищения. В Купальскую ночь молодежь устраивает различные бесчинства. У нас в деревне чаще всего вырывали из земли скамейки и ломали заборы. Также считается, что именно в эту ночь злые духи пытаются навредить людям отобрать молоко у коров, навредить посевам. Это веселый и шумный праздник. Друзья, а какие праздники ваши любимые?